शनिवार सकाल साढ़े दस टीम बस दामाल कन्ारा जमुन जाने तर संवर्धना दिए तरह समस्या कथा शुन प्रधान उपदेषा पर जुब और क्रिया मंत्रणालय उदेषा आसिफ महमूद बनें खेलवाड़े आवासन सुविधा वेतन काठामो सह सब समस्या नहीं खोलाम आलोचना होने पुरने प्रधान उपदेषार आश्वास कथा जान क्रिया उपदेषा आर्थिक अनियम पे आईन अनुजाई व्यवस्था नेदेषा बोलें तर आगे कर्मकर्ता प्राधान्य पेले खेलवाड़ा प्राधान्य देा आवासन समस्या अनुशीलन सैलारि वेतन काठामो सबकि कथा हो खूब फ्रैंकलि खोलाम ओपेन डिसकाशन होने को आसें सबकिछे एवं सबग के एड्रेस करब से और स्पेसिफिकली लिखित प्रत्येक के बला वनारा दीबें दो तीन दिन मध्य एवं सरसिमी से सर के पोछ दी से समाधान जो सर व्यक्तिगत भावे ए विषय व्यवस्था नीबें बोले आश्वस्त कर गणभवन के जुलाई स्मृति जदुखर रूपान्तर आहवानक कमिटी गठन कर तथ्य और सम्प्रचार उपदेषा नाहिद इसलम शनिवार सकाले गणभवने जुलाई गणअभ्युत्थान स्मृति जदुखर क्या अग्रगति परिदर्शन शेषे एक लेखक और गवेशक इबादुर रहमान के आहवानक कमिटी प्रधान कर प्राथमिक भाव उन्नीस सदस्य कमिटी गठन हो तब परवर्ती छात्र प्रतिनिधि जुक्त हार सम्भवनार कथाओ जान नाहिद इसलम आगामी एक सप्ताह मध्य जदुगर चूड़ान रूपरेखा वास्तवयन उपदेषा नाहिद इसलम गल षोलो बचरे आवामी लीग सरकार अन्या अविचारे स्मृति जदुखर संरक्षण पशापी जुलाई अगस्ट आंदोलन सारा देश के स्मृति रक्षित थक गणभवन जुलाई स्मृति जदुखरे नाहिद इसलम शुद्ध स्मृति धारण नय गवेषणा केंद्र हिसाब से व्यवहित है अंतर्ती सरकार पर को राजनीतिक दल क्षमत एले कार्यक्रम चलमान थे कि ना एम प्रश्न जवाब कार्यक्रम देखते समय पर जनगण उन्नीस जन नाम छात्र प्रतिनिधि आर्थिक सहायता जुलाई शहीद स्मृति फाउंडेशन राजधानी नगर भवन फाउंडेशन साधारण सम्पादक सर्जिस आलम और उदेषा शर्मिन मुर्शिद सहायता चेक तुले दें जुलई शहीद स्मृति फाउंडेशन देर्थिक सहायता शहीद परिवार पाँच पाँच लाख टाक और आहतरा एक लाख टाक नतून कर्मसूची आवत फाउंडेशन टी सप्ताह निहत आहत आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रथम ढाका कार्यक्रम शुरू हो आठ टी विभाग के प्रति जुलई स्मृति फाउंडेशन कार्यक्रम परचालना कर सहायतार क्षेत्र में बड़ फंडगल चेकर माध्यम और छोटगुल मोबाइल बैंकिंग एर मध्यमे पाठाना है प्रश्नबिध जरा अभ्युत्थान शहीद नई दस जन बाकी सबा के प्रश्नबिध होते एकर मुक्तिजोधा जरा वीर मुक्तिजोधा रोन तरह लिस्ट के विभिन्न भाव वेतन काीतिमला उन्नयन उद्योग प्रधान उपदेषार प्रेस सचिव शफिकुल आलम बैषमीन देश गढ़ते हम गणमामे साम्य निश्चित तो करा जरूरी गुलशान निकेतने उपस्थापक संगठन अल 
ব্রডকাস্টারস কমিউনিটির একটি সেমিনারে এই কথা বলেন তিনি প্রযুক্তির উন্নয়নে বর্তমানে গণমাধ্যমের আকার বড় হয়েছে পাশাপাশি পরিবর্তন হয়েছে কাজের ধরনও সেক্ষেত্রে প্রতিটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে কাজের ধরন অনুযায়ী বেতন সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করছে বর্তমান অন্তর্গত সরকার উদ্যোগ নেবে বলে জানান তিনি সেমিনারে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের মাধ্যমে সংবাদকর্মীরা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারের দাবি তুলে ধরেন আপনারা ইউনিয়ন বদ্ধ হন আপনাদের ডিমান্ডটা রেজ করেন টিভি স্টেশন পারলে বন্ধ করে দেন না যাব না কথা হবে না আপনি আসে টিভি স্টেশনের পাশে প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং আপনি যেটা বললেন এটা তো ভয়াবহ জিনিস ট্রমাটিক আপনাকে যে ছবিগুলো দেখতে হয় যেই এক ধরনের ট্রমার মধ্যে আপনার যেতে হয় অনেকের তো সেটা হয় না আপনি ওটা তো দেখেন বিদেশে হলে এটার জন্য আপনার ইন্স্যুরেন্স দিত আপনাকে মেডিকেল এইড দিত এটা একটা মাস্ট আপনি কি ওই ট্রমা যে এক্সপিরিয়েন্স করছেন সেটার কি আপনি কোন ধরনের কোনোভাবে আপনাকে তারা কম্পেন্সেট করছে আপনার ফিজিক্যাল মেন্টাল হেলথটা কি সে দেখছে এটা এটা আজও একটা ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেছে মানে এই দুই তিনটা লোক এবং এরা সামনে রাখবে আপনাকে আপনি সুন্দর আমি এইবার আমি বেসিক্যালি বাংলাদেশে প্রেজেন্ট দেয়ার স্মার্ট সাম অফ দ্য মোস্ট স্মার্ট জুলাই গণ অভ্যুত্থানে সবার সঙ্গে একত্রিত হয়ে রাজপথে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সম্মুখ সরিতে দাঁড়িয়ে জীবন বিলাতেও পিছু পা হয়নি তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ভবনে জুলাই গণ অভ্যুত্থানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা শীর্ষক আলোচনার সভার আয়োজন করে অগ্নিসেতু সমাজের সব বৈষম্য দূর করে সবার অংশগ্রহণে এই নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে হবে বলে জানান বক্তারা অপরাধীদের অবশ্যই জুলাই আগস্টের গণহত্যার বিচারের মুখোমুখি করতে হবে বলেও দাবি করেন তারা বিচারিক কার্যক্রম যদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হয় তাহলে পুনরায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের যে হামলা হলো আমরা দেখছি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গভীর রাতে ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলা হলো আবার এমনও আছে গতকাল রাতে একজনের সাথে কথা বলতেছি যে ভাই আমি আন্দোলন করতে গিয়ে যখন আমি আঘাতপ্রাপ্ত হই ঢাকা থেকে আমি চিটাবং চলে যাই তখন তো খুব খুব ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি ছিল যে আমার এখানে কেউ না আমার বোনের ভাষা চট্টগ্রাম সেখানে আমি চলে যাই তা আমি এক পর্যায়ে আমার হাতের ফোনটা বিক্রি করে দিই চিকিৎসার জন্য আরএফএল ওয়াটার পাম্পের অটো থার্মাল টেকনোলজি যা বেশি হেঁটে নষ্ট হয় না শতভাগ মসৃণ ব্রাস এম্পেলার নিশ্চিত করে অধিক পানির ফ্লো আরএফএল ওয়াটার পাম্প অন করলে পানির তুফান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানিয়েছেন তারা কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের পক্ষে নন শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর মহাখালী ব্র্যাক সেন্টারে প্রয়াত সাফি উদ্দিন আহমেদের মৃত্যুবার্ষিকে স্মরণ সভা শেষে জাতীয় পার্টি ইস্যুতে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করবার আমরা কারা জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে এই চাপ তাদের যে যে সমস্ত পরে যে জনগণের মতামত প্রতিফলন যে বিষয়গুলো আছে সেটা হবে এটা তো আপনার আরেকটা চক্রান্ত শুরু হয়েছে দেশে একটা অনিশ্চয়তা ইনস্টেবিলিটি আবার শুরু করার জন্য এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটনাচ্ছে যেটা কোনো ইস্যু না সেগুলোকে ইস্যু তৈরি করা হচ্ছে এটাকে আমি মনে করি যে এটা সম্পর্কে সকলে আপনার সজাগ সচেতন হওয়া দরকার কর্তৃত্ববাদী শেখ হাসিনা ক্ষমতা চুকিয়ে রাখছে সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়েছেন এছাড়া ভারত চীন ও রাশিয়া যা চেয়েছেন তাই দিয়ে দিয়েছেন শেখ হাসিনা শনিবার বিকেলে চট্টগ্রামের গণভ্যুত্থান পরবর্তী পর্যালোচনা ও ভাবনা শীর্ষক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ অন্তর্বর্তী সরকারকে বিগত সরকারের মতো আচরণ না করার ব্যাপারে সতর্ক করে আনু মোহাম্মদ বলেন এ সরকারের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা আছে এছাড়া গণভ্যুত্থানের তিন মাস পরও বর্তমান সরকারে শহীদদের তালিকা করতে না পারাকে ব্যস্ততা হিসেবে দেখছেন তিনি জানান হতাহতদের তালিকা না হলে ভবিষ্যতের সংখ্যা ও নাম ঠিকানা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে রামপালের মতো এটা দিয়ে দেওয়া ভারতকে যে ভারত যেহেতু চেয়েছে এটা দিতেই হবে এই এই ধরনের ঘটনাগুলো তিনি করেছেন শুধুমাত্র ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান আর কাজ করছিল নির্বাচন প্রতিষ্ঠান শেষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এমন অবস্থা তৈরি হলো এবং এই যে ধারাবাহিকতা এই এইগুলির মধ্যে দিয়ে এই যে ভিত্তিগুলো প্রতিষ্ঠানগুলো শেষ করে দেওয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলো শেষ করলে তখন একটা গোষ্ঠী থাকে এবং সেই গোষ্ঠী যা খুশি তাই করতে পারে এইগুলির বিরুদ্ধেই 
মানুষের ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল দুই হাজার নয় সালের পিলখানা ট্র্যাজেডিকে পরিকল্পিত উল্লেখ করে এই ঘটনা পুনরায় তদন্তে স্বাধীন কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছেন বিডিআরের তৎকালীন নিহত মহাপরিচালক শাকিল আহমেদের ছেলে ব্যারিস্টার রাকিন আহমেদ রমনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে বিডিআর কল্যাণ পরিষদের আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে এই দাবি তোলেন ব্যারিস্টার রাকিন তিনি বলেন এই ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের যেমন বিচার নিশ্চিত করতে হবে তেমনি নিরপরাধ আঠারো হাজারের বেশি বিডিআর সদস্যের সম্মান ফিরিয়ে দিতে হবে পনেরো বছরের আগের এই হত্যাকাণ্ডকে সেনাবাহিনীকে সুপরিকল্পিতভাবে দুর্বল করার ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেন বক্তারা যেটাই বলি সেই মামলায় আমার বাবা বর্তমানে জেলে আছে এবং বিগত পনেরো বছর ধরে উনি জেলে আছে শত শত নিরপরাধ বিডিআর জওয়ান মিথ্যা মামলায় কারাগারে অবস্থান করছে যা অত্যন্ত মর্মান্তিক আঠেরো হাজার প্লাস অধিকাংশ কিন্তু হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত না তাদের সন্তানের রাস্তায় হাঁটতে পারে না খুনির সন্তান বলা হয় তাদের ইজ্জত ধ্বংস করে দিয়েছে সরকারের জানা উচিত আমরা বিডিআর সৈনিক আঠারো হাজার প্লাস আমরা কিন্তু এক কাতারে সরকার একটা কমিশন এখন গঠন করতেই হবে এটা জোর দাবি আমরা জানাচ্ছি ভয়াবহ বিষয় খুলনায় জাতীয় পার্টির অফিসে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে শনিবার সন্ধ্যায় নগরীর ডাকবাংলা মোড়ের মহানগর ও জেলা কার্যালয়ে এ হামলা চালায় বিক্ষুব্ধ জনতা প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান প্রথম একটি মিছিল জাতীয় পার্টির জেলা কার্যালয়ের সামনে আসে এরপর হঠাৎ তারা আক্রমণ করে এ সময় কার্যালয়ের ভেতরে মালামাল ভাঙচুরের পর অগ্নিসংযোগ করা হয় এই ঘটনায় পুলিশ সেনাবাহিনী ও বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন তবে জাতীয় পার্টির নেতাদের অভিযোগ বৈষম বিরোধী ছাত্র জনতার ব্যানারে এই হামলা চালানো হয়েছে এদিকে এই ঘটনার অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তা বিরোধী ছাত্র জনতা লেখা ব্যানারে কারা আসলো আমরা তো তখন নামাজরত অবস্থায় ছিলাম এসে আমাদের পার্টি অফিসে লুট ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ করেছে পুলিশ মোতায়েন আছে পরিস্থিতি পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে অভিযোগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে রাজধানীর বিজয়নগরে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা ও জেলা পর্যায়ে অফিস হামলার হুমকির প্রতিবাদে রংপুরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জাতীয় পার্টি এদিন দলের কো চেয়ারম্যান ও রংপুর সিটির সাবেক মেয়র মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফার নেতৃত্বে মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে পায়রা চত্বরে এসে শেষ হয় বক্তারা বলেন জাতীয় পার্টি দেশের তৃতীয় বৃহৎ রাজনৈতিক দল নির্বাচন এলে জাতীয় পার্টিকে নিয়ে নানা টাল বাহানা শুরু হয় এ সময় প্রধান উপদেষ্টাকে নিরপেক্ষ ভূমিকার আহ্বান জানান বক্তারা সবাই গণ অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক নূরের কঠোর সমালোচনা করে রংপুর সিটির সাবেক মেয়র রাজধানীর দিয়াবাড়ি পঞ্চপটি এলাকায় সড়কে চেকপোস্ট বসিয়ে অভিযান চালাচ্ছে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ বাহিনী এ বিষয়ে জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে সহকর্মী দেলোয়ার দোলন দোলন চেকপোস্টে কি দেখা হচ্ছে কোনো অনিয়ম মিলেছে কি সিফাত আপনি যেমনটা বলছিলেন এখানে এই চেকপোস্টে আমরা দীর্ঘ সময় থেকে অপেক্ষা করছি দেখছি যে সেনাবাহিনী এবং পুলিশের যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে তেমনিভাবে এখানে যে অপরাধ দমনে তাদের যে তৎপরতা সেটি যেমনটি বলা হচ্ছে একইভাবে সড়কের যে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়েছে সেটি নিয়ন্ত্রণেও তারা তৎপর রয়েছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন আপনাকে যদি জানিয়ে রাখি এই স্থানটিতে সাত থেকে আটজন পুলিশ সদস্য এবং ত্রিশ জনের মতো সেনা সদস্য রয়েছেন তাদের মূলত যারা এই পদ ধরে এখন অতিক্রম করছেন তাদের তাদের যানবাহনগুলো তাদের চেক করছেন এছাড়াও বেশ কিছু বিষয় দেখা হচ্ছে আমরা দীর্ঘ সময় থেকে এখানে যেমনটা দেখেছি যে আপনি যেমনটা বলছেন যে ফিটনেস বিহীন গাড়ি সেটি শনাক্ত করা হচ্ছে দ্রুত গতিতে চলা যে সকল গাড়িগুলো আছে সেগুলোর গতিরোধ করা হচ্ছে আপনি আপনাকে যেমনটা বলছিলাম যে এই সকল সড়কগুলো রাজ্যত বাড়ে তার সাথে সাথে কিন্তু এখানে সড়কের যে সকল যানবাহনগুলো পরিচালনা হয় সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে অনেক দীর্ঘ সময় দীর্ঘ গতি নিয়ে চলাচল করে যার কারণে সড়কে নানাভাবে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয় সেটি দমনেও কিন্তু তারা তৎপর রয়েছেন এছাড়া একটি বিষয় লক্ষ্য করেছে যে রাত বাড়লে অনেকে নিয়মের বালাই না করে হেল হেলমেট না পরে সড়কে বের হয়ে পড়েন সে বিষয়টি তারা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন এছাড়া এছাড়া অবৈধ কোনো মালামাল বহন করা হচ্ছে কিনা এই সকল পরিবহনগুলোতে সেই 
এই বিষয়গুলো কিন্তু তারা খতিয়ে দেখছেন আপনি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন যে যারা মোটর বাইকে করে অর্থাৎ যারা আসছেন সেই সকল যানগুলোকে কিন্তু দাঁড় করিয়ে তাদেরকে চেক করা হচ্ছে নির্ধারিত প্রমাণ সহ লাইসেন্স সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখানোর পরে তারা এই সকল স্থানগুলো অতিক্রম করার সুযোগ পাচ্ছেন এছাড়া যদি বড় বড় যে সকল পরিবহনগুলো রয়েছে প্রাইভেট কার সহ সেগুলোকেও কিন্তু প্রায় প্রতিটিকে তারা দাঁড় করিয়ে এখানে দেখছেন এবং কোনো প্রকার অবৈধ কোনো সরঞ্জাম কিংবা কিছু বহন করছেন কিনা সেই বিষয়টিও গুরুত্ব সঙ্গ দেখা হচ্ছে এ শুধু এই স্থানটি নয় আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে তা বলছে রাজধানীর আরও বেশ কিছু স্থানে এভাবে যৌথ বাহিনী অর্থাৎ পুলিশ এবং সেনা সদস্যদের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে ফলে যে নগরী কেন্দ্রিক যে অপরাধ বেড়ে যাচ্ছে কিংবা যে নাগরিক যে দুর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলো যেন নিরসন করা যায় সেই দিকে তারা লক্ষ্য রাখছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন এছাড়া আমরা যেমনটা লক্ষ্য করেছি যে এর আগেও বেশ কিছু দিন যাবৎ যে অভিযানগুলো পরিচালনা হয়ে আসছে রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে সেখানে অবৈধ অস্ত্র সহ বিভিন্ন চোরাচালানি সহ নানা ধরনের অবৈধ বিষয় সংগ্রহ করার দৃশ্য আমরা দেখেছি আর তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে রাজধানীর বেশ কিছু স্থানে অর্থাৎ যার লক্ষ্য হচ্ছে সড়কে যে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়েছে সেটি যেন আবারও সচল হয় এছাড়াও ফিটনেস হীন গাড়ি অবৈধ যানবাহন সহ যে যে হেলমেট না পরার যে প্রবণতা সেটিকেও তারা বেশ গুরুত্ব দিচ্ছেন এই সকল অভিযানগুলোর ক্ষেত্রে সিফাত এই ছিল আমার কাছে থাকা সবশেষ তথ্য আর রাজধানী দিয়াবাড়ি থেকে যৌথ বাহিনী অভিযানের সবচেয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী দেলোয়ার দোলন সারা দেশে শিগগিরই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিষয়ক ট্রেনিং প্রজেক্ট চালু করার ঘোষণা দিয়েছেন যুব ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সেই সাথে বিশ্ব দরবারে কার্যকরী ভূমিকা থাকতে তরুণদের তথ্য প্রযুক্তি আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান তিনি এই সময় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে পায়রা ও বেলু নুড়িয়ে সপ্তাহব্যাপী যুব মেলার উদ্বোধন করেন যুব ক্রীড়া উপদেষ্টা আলোচনা সভায় নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুব শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে মন্তব্য করে উপদেষ্টা বলেন উদ্যোক্তাদের আরও বেশি আর্থিক সহ যে কোনো বিষয়ে সহযোগিতা করতে হবে সরকারকে বদ্ধ পরিকর হতেই হবে জুলাই আগস্টে গণভ্যুত্থানে সম্পৃক্ত সকল তরুণ ও যুবককে সঠিক কর্মসংস্থান তৈরি ও যোগদানের মাধ্যমে দেশ গঠনে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি যারা বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়ে একটি নতুন স্বাধীনতা পর্যায়ে আমাদেরকে নিয়ে এসেছে সেই যুবকদেরকে সেই তরুণদেরকে আগামী বাংলাদেশ বিনির্মাণেও সমভাবেই অবদান রাখতে হবে কাজ করতে হবে সেই সুযোগ সৃষ্টির দায়িত্বটা সরকারের পক্ষ থেকে আমরা নিয়েছি আমরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলমান আছে তা আরও আধুনিকায়নের মাধ্যমে যুগ উপযোগী করে বর্তমান বিশ্বের সাথে যেন তাল মিলিয়ে আমরা প্রতিযোগিতা করতে পারি এরই অংশ হিসেবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে অতি দ্রুতই আমরা একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপর সারা দেশে ট্রেনিং প্রজেক্ট চালু করুন বিগত সরকারের আমলে হওয়া দুর্নীতির অবকাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙে দিতে বর্তমান সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মোহাম্মদ ফাউজুল কবির খান রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরাম আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি উন্নয়নকে জনগণের প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা চলছে জানিয়ে বলেন এরই মধ্যে বেশ কিছু সংস্কার করা হয়েছে গত পনেরো বছর সরকারি প্রকল্পে প্রতিযোগিতা নির্বাসিত হয়ে গিয়েছিল মন্তব্য করে উপদেষ্টা বলেন প্রকল্পের স্বচ্ছতা নিশ্চিতের চেষ্টা চলছে সংস্কারের মধ্যে হচ্ছে যে মূল দুটো জিনিস একটা হচ্ছে নীতির সংস্কার আর একটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রথমে যেটা চেষ্টা করেছি যে এই যে একটা দুর্নীতি হয়েছে এই দুর্নীতির অবকাঠামোটাকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দিয়েছে তো ওই জন্য আমরা চেষ্টা করতেছি যে উন্নয়নটাকে প্রয়োজনের সঙ্গে জনগণের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে ফাঁকগুলো যে গ্যাপস যেগুলো যেগুলোর কারণে মানুষ উন্নয়নের সুবিধা পায় না সেই সেই গ্যাপগুলো আমরা পূরণ করার পূরণ করার চেষ্টা করছি যে ট্রাইব্যুনালে আলেমদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে রায় দেওয়া হয়েছে সেখানে শেখ হাসিনার দোষরদের বিচার হচ্ছে রাজশাহীতে ওলামা মাসায়িক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমন মন্তব্য করেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান অবিলম্বে শেখ হাসিনা সহ দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের দাবি জানান তিনি জামায়াত ইসলামী দেশের সব আলেম ও ইসলামী দলগুলোর নেতাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন আগামী নির্বাচনে ইসলামী দলগুলোর একটি বাক্স হবে যে ট্রাইব্যুনালে 
জামাত নেতৃবৃন্দকে নিরীহ নিরপরাধ মানুষদেরকে যুদ্ধ অপরাধী বানিয়ে হত্যা করা হয়েছে সেই ট্রাইব্যুনালে ইতিমধ্যেই ফেসিবাদের দোষর দামি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ তার সাংগপাঙ্গদের বিরুদ্ধে বিচারের জন্য হত্যাকাণ্ডের গণহত্যার দায়ে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে আর সবচেয়ে মজবুত হয়েছে বিপুল পরিমাণে অর্থ ফেরত আনতে চাপ দিতে হবে পাচারের গন্তব্যের দেশগুলোকে শনিবার সকালে এক সেমিনারে টিআইবি এর নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ইফতিকারুজ্জামান বলেন এই অর্থ ফেরত আনা অন্ত অত্যন্ত কঠিন হলে অবশ্যই সম্ভব এক্ষেত্রে পাচার হওয়া অর্থ আইনি চুক্তি ও সমঝোতার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি এই বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার না হলে এত পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হতো না পাচারের অর্থ ফেরাতে রোডম্যাপ করার পাশাপাশি আইনি জটিলতা নিরসনে পরামর্শ দেন বক্তারা ব্যক্তির বিরুদ্ধে উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি মন্ত্রী প্রাক্তন মন্ত্রী এমপিদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক সেটিকে আমরা ভালোভাবে ইতিবাচকভাবে দেখতে চাই কিন্তু এই যে ব্যক্তিগুলো সম্পর্কে তারা অনুসন্ধান শুরু করেছে তাদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য কিন্তু দীর্ঘদিন তাদের হাতে দুদকের হাতে ছিল দুদক ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছে যারা ক্ষমতায় থাকেন বা ক্ষমতার সাথে কোনো না কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট তাদের দুর্নীতির অভিযোগের ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ তারা নিতে পারেন না বা নিতে চান না নেওয়ার মতো সৎ সাহস দৃঢ়তা নেই সেটি হয় চাপের মুখেই হোক বা নিজেদের পলিটিক্যাল বা রাজনৈতিক বায়াসের কারণে হোক যে কারণে হোক বা অদক্ষতার কারণে হোক বাংলাদেশে উন্নত আয়ের দেশ হিসেবে গড়তে কারিগরি শিক্ষার মান বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন সিপিডির বিশেষ ফেলো ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য একই সাথে এই শিক্ষার মান উন্নয়নে দ্রুত সরকারকে একটি কমিটি গঠনেরও আহ্বান জানান তিনি রাজধানী কৃষি ইনস্টিটিউশনে যুব কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে স্থানীয় কারিগর ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে এক সম্মেলনে এইসব কথা বলেন ডক্টর দেবপ্রিয় একই সাথে জুলাই আগস্টে আহত সবার কর্মসংস্থান নিশ্চিতেরও দাবি জানান তিনি পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিতের আহ্বান জানান ডক্টর দেবপ্রিয় এছাড়া সম্মেলনে দেশের কারিগরি প্রতিষ্ঠানের মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানান আলোচকরা মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা বাংলাদেশের উন্নয়নের আগামী দিনের উন্নয়নের কারিগরি শক্তি এবং এই শক্তি শিল্পায়ন বলেন কৃষির আধুনিকায়ন বলেন আমাদের সেবা খাতের আধুনিকায়ন বলেন সবগুলোর জন্য প্রয়োজন কারিগরি শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং এর সংস্কার না এর রূপান্তরের জন্য একটি অংশীদারিত্বমূলক বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করার জন্য সরকারের কাছে আমি আহ্বান জানাচ্ছি সরকারের পক্ষ থেকে আপনারা যে পরামর্শগুলি দিয়েছেন যে সমস্যাগুলি শনাক্ত করেছেন সেগুলো আগে ভালোভাবে পর্যালোচনা করে তারপরে যদি আঠারো পার্সেন্ট মাত্র শিক্ষক থাকেন এবং এইটি টু পার্সেন্ট যদি ভালো প্রশিক্ষক না থাকেন এই নতুন নতুন যেগুলো প্রতিষ্ঠান করা হবে সেখানে তারা কাদেরকে দিয়ে তাহলে করবেন প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারেও কিন্তু একটা প্রশ্ন আসছে সুতরাং সেই সব জায়গাগুলোতে আমি আশা করব একজন অর্থনীতির ছাত্র হিসাবে আমি কিন্তু সেটা দেখি সম্পদ কিন্তু সীমিত আমাদের চাহিদা কিন্তু অনেক সর্বোচ্চ পরিমাণে কিভাবে আমরা সর্বোচ্চ কাঙ্ক্ষিতভাবে এটাকে ব্যয় করতে পারি এটাই হলো কিন্তু প্রশ্ন প্রাথমিক গণপ্রস্তাব আইপিও ফান্ড ও বন্ড সম্পর্কিত কাজে কিছু সংস্কারের দরকার আছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম এ সংক্রান্ত সংস্কারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসিসি ও সরকারের সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করা হবে বলে জানান তিনি শনিবার বিএসসি ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত পুঁজিবাজারের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে মত বিনিময় সভায় আরও বলেন বিএসসির হিউম্যান রিসোর্স টেকনিক্যাল দক্ষতা বাড়াতে হবে কিছু জায়গায় স্বচ্ছতার অভাব আছে এসব জায়গায় স্বচ্ছতা ফেরাতে কাজ করতে হবে পুঁজিবাজারে কোথায় কোথায় সংস্কার প্রয়োজন তা আলোচনা উঠে এসেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি ডিএসসি চেয়ারম্যান বলেন পুঁজিবাজারকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই দেশে দুর্নীতি বিচারহীনতা অদক্ষতা ও ফুল সিদ্ধান্তের বিষয়গুলো পুঁজিবাজারেও আছে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় বিশ কাঠা জমিতে নির্মিত অভিজাত আবাসন প্রকল্প প্লাটিনাম ফ্যালেস হস্তান্তর করল জিসিএক্স ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড এদিন 
হোটেল ওয়েস্টিনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ক্রেতাদের কাছে ফ্ল্যাটের চাবি তুলে দেওয়া হয় এই সময় উপস্থিত ছিলেন জিসিএক্স ডেভেলপমেন্টস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইকবাল হোসেন চৌধুরী জুয়েল পরিচালক এম মুহিদ হাসান গোলাম রহমান শুভ জিসিএক্স ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের প্রকল্প পরিচালক সিদ্দিকুর রহমান উপদেষ্টা আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী রিজভি প্রধান বিপণন কর্মকর্তা মোতাসিম রাকিন সহ অনেকেই রাজধানীর নিউ মার্কেট এলাকায় ফুটপাথের অবৈধ দোকান উচ্ছেদে অভিযান চালিয়েছে নিউ মার্কেট থানা পুলিশ এদিন বিকেলে নিউ মার্কেট থানার অফিসার ইনচার্জ মহসিন উদ্দিনের নেতৃত্বে মার্কেটের ভেতরে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকানপাট উচ্ছেদে অভিযান চালানো হয় জব্দ করা হয় বেশ কিছু দোকানের মালামাল অভিযান শুরুর খবরে দোকান বন্ধ করে পালিয়ে যায় বেশিরভাগ ব্যবসায়ী মার্কেটে আগতরা যেন অনায়াসে চলাফেরা ও কেনাকাটা করতে পারেন সেটা নিশ্চিত করতে ধারাবাহিকভাবে এই অভিযান চলবে বলে জানান পুলিশ জনজীবনে প্রতিনিয়ত চলার পথে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে যার প্রেক্ষিতে আমাদের কন্টিনিউস যে অপারেশনগুলো আছে এর একটা অঙ্গ এবং অংশ হল এই রাস্তা পরিষ্কার বা রাস্তা ক্লিনিং অভিযান অনেকের মালামাল জব্দ হয়েছে এই মালামালগুলো কোর্টের অনুমতি সাপেক্ষে তারা নিচ্ছেন বা নিবেন কিন্তু আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে যতদিন না এই রাস্তা মানুষের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা যাবে শাহিদের তুলনায় রক্তদান কম মরণোত্তর কর্নিয়া দান আরও কম তবে এই রক্তদানের ক্ষেত্রে পেশাদার রক্তদাতারা ঝুঁকি বাড়াচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব এম এ আকবল বিএসএস বিএসএমইউতে সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবসের আলোচনা সভায় এসব বলেন তারা এসবে মরণোত্তর চক্ষুদানে নিবন্ধন করেছেন পঁয়তাল্লিশ হাজার মানুষ প্রতি বছর চাহিদা ত্রিশ হাজার হলেও কর্ণীয় প্রতিস্থাপন হয় মাত্র তিনশোটি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দৃষ্টি হারানো অর্ধ শতাধিক জরুরি কর্ণীয় প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন পড়লেও তা পাওয়া যাচ্ছে না অন্যদিকে নতুন রক্তদাতা না পাওয়ার পাশাপাশি পেশাদার রক্তদাতার নেশা সহ নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত থাকায় গ্রহীতাদের ঝুঁকি বেড়ে যায় সংকট ও ঝুঁকি কমাতে মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা এগিয়ে থাকলেও জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা প্রয়োজন বলে মনে করেন আয়োজকরা দুঃখের বিষয় রক্ত চাহিদার বড় অংশ আসে যাদের কাছ থেকে সেই পেশাদার রক্ত বিক্রেতারা অনেক সময় নেশাগ্রস্ত বা রোগে আক্রান্ত থাকে সেক্ষেত্রে রক্ত গ্রহণে হিতে বিপরীত হতে পারে আমাদের বুঝতে হবে রক্ত মানেই নিরাপদ নয় এক্ষেত্রে সুস্থ সবল অপেশাদার রক্তদের রক্তদাতাদের রক্তদানে উৎসাহের ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ রক্তদানের মতো মরণোত্তর চক্ষুদানে আমরা তেমন কোনো অগ্রগতি লাভ না করলেও আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে নারীর মধ্য বয়স্কে উপেক্ষা নয় মূল্যায়ন করতে হবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় অধ্যাপক ডাক্তার শাহলা খাতুন রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে বিশ্ব মেনোপস দিবসের আলোচনায় তিনি বলেন মেনোপস মূলত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার নারীর মাসিক বন্ধ হয়ে যাবার পরের জীবন এই সময়ে নারীরা পরিবার সমাজে কম গুরুত্ব পায় শারীরিক ও মানসিকভাবে খানিকটা দুর্বল হয়ে রোগেও ভোগেন ভোগে থাকেন গড় আয়ু বাড়ায় নারীদের মেনোপস পরবর্তী সময়টা দীর্ঘ হচ্ছে বাংলাদেশে এই সময়কে নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় আখ্যা দিয়ে আরও কর্মক্ষম করতে পরিবারের সদস্যদের সবচেয়ে বেশি সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি এ প্রসঙ্গে ও জিএসপির সাবেক প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক সয়েব আখতার বলেন গ্রামাঞ্চলের ন্যায় শহরও এই বয়সে নারীরা উপেক্ষিত থাকে তাই নারীদের মর্যাদা বাড়াতে রাষ্ট্রকে নতুন করে ভাবতে হবে এই সময় যে একটা স্পেশাল নিড মানসিক অস্থিরতা তাদের শারীরিক অনেক রকম সমস্যা এই যে ব্যথা অনেক কাজ করতে পারে না এটা অনেক সময় পরিবার গ্রহণ করতে চায় না বিশেষ করে এই গ্রামে গঞ্জে তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি আমাদের অবশ্যই আরও সচেতন হওয়া উচিত সাধারণ মানুষরা মেনোপ্লাস্টাকে অনেকে এটা একটা কি বলবো টেবল মিত অথবা মনে করে একটা কুসংস্কার করে আছে আমাদের সেটা শুধরাতে হবে লজ্জার জিনিস কি করে অন্যকে বলবো সেগুলা ভুল ধারণা সেগুলো ভাঙাতে হবে এবং শুধরাতে হবে এটা আমাদের কিন্তু দায়িত্ব কৃষকগঞ্জের দুর্বৃত্তের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন রেলের কর্তব্যরত স্টেশন মাস্টার শনিবার সকালে কিশোরগঞ্জের রেল স্টেশনে এই হামলার ঘটনা ঘটে শনিবার সকাল এগারোটার দিকে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা আন্তনগর এগারো সিন্ধুর প্রভাতী এক্সপ্রেস ট্রেন চড়ে 
কিশোরগঞ্জে আসেন কিশোরগঞ্জ রেল স্টেশনের কর্তব্যরত স্টেশন মাস্টার খলিলুর রহমান স্ত্রী উম্মুল সাইকা দিতি স্ত্রীকে ট্রেন থেকে নামাতে গেলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই অজ্ঞাতনামা সাতার যুবক তার উপর অতর্কিত হামলা চালায় এই সময় হামলাকারীরা খলিলুর রহমানকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেন ছিনিয়ে নেন মানিবেগ ও স্ত্রীর গলার স্বর্ণে চেইন স্ত্রী চিৎকারে পুলিশ ও আশপাশের লোকজন ছুটে গেলে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এই ঘটনা স্টেশনে এক ঘন্টা আটকে থাকে আন্তনগর এগারো সিন্ধু ট্রেন দুই সালে যাত্রা শুরু করে দুই যুগ পর এবার চব্বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে ঐতিহ্য বই উৎসব দশ দিনের এই বই উৎসবের উদ্বোধন করেন শিক্ষাবিদ এমিরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চব্বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে চব্বিশটি রচনাবলীর মোড়ক উন্মোচন করা হয় যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রফিক আজাদ রশিদ করিম তারকশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সহ প্রসিদ্ধ লেখকদের রচনা সংযুক্ত ছিল অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম বলেন বই মানুষের বন্ধু হবে সেটা উপলব্ধি করতে দরকার পাঠক বোধ স্কুল কলেজে বই উপহার দেওয়ার প্রথা আবারও চালু করার কথা তিনি উল্লেখ করে বলেন মেলায় ঐতিহ্য প্রকাশনীর বই সমূহ সত্তর ভাগ পর্যন্ত ছাড় চলছে আগামী এগারো নভেম্বর পর্যন্ত চলবে প্রতিদিন বেলা এগারোটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত চলবে এই মেলা অনেকেরই ধারণা যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইউটিউব রিলস শর্টস এসবের কারণে হয়তো বা বইয়ে হয়তো থাকবেই না কিন্তু আমরা চব্বিশ বছর ধরে যেটা দেখেছি যে বই তো আছেই বরঞ্চ বই আরও শক্তি সঞ্চয় করে আরও ভালোভাবেই আছে সবচেয়ে বড় উন্নতি আমাদের তখনই আমরা দেখব যে সত্যিকার উন্নতি সাধন হয়েছে কি না যখন দেখব আমাদের সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত নিগৃহীত অসহায় সাফানি মানুষদের পাশে আমরা কতখানি পাশে দাঁড়িয়েছি পাঠাগার একটা সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলা যে পাঠাগারটা কেবল পাঠাগার হিসেবে না পাঠাগারটা হবে যে সেইখানে বই সম্পর্কে আলোচনা হবে সংস্কৃতির চর্চা হবে যেখানে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হতে পারে গান বিতর্ক এগুলো হতে পারে তিন নভেম্বর মধ্যরাত থেকে শেষ হচ্ছে নিরাপদে ইলিশ প্রজনন রক্ষায় বাইশ দিনের নিষেধাখ্যা রোববার রাত বারোটার পর থেকে সাগর নদীতে আবার শুরু হবে ইলিশ সব ধরনের মাছ ধরার মহোৎসব নিষেধাজ্ঞার সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় এরই মধ্যে নদীতে মাছ ধরার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন ছালো কাঠের প্রায় দশ হাজার জেলে নৌকার মেরামতের পাশাপাশি জাল মেরামতের কাজ করছেন তারা এছাড়া নতুন স্বপ্ন নিয়ে মাছ ধরার আনন্দ উচ্ছ্বাস বয়েছে ভোলা বরগুনা ও শরীদপুরের জেলে পাড়ায় জেলেরা বলছেন অভিযান মেনে নদীতে নামেননি তবে অনেকেই পাননি খাদ্য সহায়তা মৎস্য বিভাগ জানায় নিষেধাজ্ঞা পরবর্তী সময়ে জেলেদের জলে মিলবে কাঙ্ক্ষিত উলিশ সহ অন্যান্য মাছের দেখা গেল বারো অক্টোবর থেকে তিন নভেম্বর পর্যন্ত মোট বাইশ দিন দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ বিপণন কেনা বেচা পরিবহন মজুত বিনিময়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকার এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের উৎসবে আগাম ফুট গ্রহণে মেতেছে মার্কিনিরা ইতিমধ্যে ব্যালটে মত প্রকাশ করেছেন সাড়ে ছয় কোটির বেশি ভোটার এর মধ্যে একচল্লিশ শতাংশ ডেমোক্রেট এক শতাংশ পিছিয়ে রিপাবলিকানরা দেশ জুড়ে আগাম ভোট গ্রহণে ব্যালটে মত দিয়েছে চুয়ান্ন শতাংশ নারী পুরুষের সংখ্যা চুয়াল্লিশ শতাংশ এদিকে পাঁচ নভেম্বর ঘিরে আগাম সতর্কতার কারণ কারছবির সংখ্যা প্রকাশ উইসকনসিনের প্রচার সভায় কাউকে ভোট জালিয়াতি করতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে ওই অভিযোগ জানাতে সমর্থকদের প্রতি আহ্বান ট্রাম্পের এর আগে কামালাকে সমর্থন দেয় ট্রাম্পের তুলু ধুনোর শিকার হন বুশ প্রশাসনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির মেয়ে নিজ চেনি মিশিগানে ট্রাম্প অভিযোগ করেন মধ্যপ্রাচ্যকে ধ্বংস করেছেন নিজে লিজের বাবা তাই মার্কিন মুসলিম ও আরব ভোটাররা সমর্থন দিবেন না কামালাকে উইসকনসিনের নির্বাচনে সবাই কামালা অঙ্গীকার করেন জয়ী হলে কর সারের বিশেষ সুবিধা দেবেন দশ কোটি মধ্যবিত্ত মার্কিনিকে অবৈধ অভিবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমার মেয়াদ দুই মাস বাড়িয়েছে আমিরাত ফেডারেল অথরিটি ফর আইডেন্টিটি সিটিজেনশিপ কাস্টমস অ্যান্ড পোর্ট সিকিউরিটি জানিয়েছে এই তথ্য অতিরিক্ত এই সময়ে দেশটিতে বসবাসরত 
অনিয়মিত ও বৈধ কাগজপত্র নেই এমন অভিবাসীরা বৈধ হওয়া ও জরিমানা ছাড়া দেশ ফেরার সুযোগ পাবেন নতুন ঘোষণা অনুযায়ী সাধারণ ক্ষমার কার্যক্রম চলবে 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত ভিজিট বিষয়ে দেশwidetilde প্রবেশের পর অবৈধ হয়ে যাওয়া অভিবাসীরা ও সাধারণ ক্ষমার আওতায় রয়েছে এদিকে দেশwidetilde অবৈধ হয়ে যাওয়া প্রবাসী বাংলাদেশীরা দুই মাস সাধারণ ক্ষমার সুযোগে কাজে লাগাতে ব্যস্ত ছিলেন যদিও এখন পর্যন্ত কতজন প্রবাসী বৈধতা পেয়েছেন সেই তথ্য নিশ্চিত হওয়া যায়নি আবেদনের 6 মাস পেরিয়ে গেলেও পাসপোর্ট পাইনি রেমিটেন্স যোদ্ধারা এই অবস্থায় অবৈধ হওয়ার ঝুঁকিতে সৌদি 80000 এর বেশি রেমিটেন্স যোদ্ধা এর মধ্যে এমআরপি আবেদন বন্ধ রেখেই পাসপোর্টের জন্য নতুন করে আবেদন করতে বলাই প্রবাসীদের দুশ্চিন্তাও আরো বেড়েছে পাসপোর্ট না পাওয়াই কাজের বৈধতাও পাচ্ছেন না অনেকে অবৈধ তকমা নিয়ে সৌদি আরবে তাদের দেশে পাঠিয়ে দেবে বলিও বাড়ছে সংখ্যা উপায় না পেয়ে দূতাবাস অনুমোদিত প্রবাসী সেবা কেন্দ্রে গিয়ে খুব জানাচ্ছেন রেমিটেন্স যোদ্ধারা এমআরপি পাসপোর্ট না দিয়ে নতুন করে ই পাসপোর্টের আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে পাসপোর্ট অধিদপ্তর প্রবাসীদের আরো বেশি বেকায়দায় ফেলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে এর মধ্যে পাসপোর্ট নবায়নের জন্য আরো 60 থেকে 70 হাজার প্রবাসী অপেক্ষা করছেন এবার খেলার প্রসঙ্গ আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে দেশ ছেড়েছে নাট ক্রিকেটার শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে শনিবার সন্ধ্যা 6টায় দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় ফ্লাইটটি দেশ ছাড়ার আগে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেছেন তাসকিন আহমেদ বলেন আফগানিস্তান সিরিজ দিয়ে খারাপ সময়ে কাটিয়ে উঠবে বাংলাদেশ স্বপ্ন নিয়ে যাচ্ছি ভালো কিছু হবে এবং এই সিরিজটা আশা করি ভালো কিছু করে আমাদের এই খারাপ সময়টা একটু ভালো হবে টোটালি বোর্ডের ডিসিশন বাট বোর্ড যদি মানে চায় কেন না মালদ্বীপের বিপক্ষে দুটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ ফ্রে সামনে রেখে বাংলাদেশ ক্যাম্পে থাকা ফুটবলাররা দ্বিতীয় দিনের অনুশীলন সেরেছে শনিবার বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় নির্ধারিত সময়ে প্রস্তুতি শুরু করে প্রাথমিক দলের 16 ফুটবলার আরমান ফয়সাল আকাশের বদলে ক্যাম্পে দেখা গেছে গিয়াস আহমেদ নোভাকে ভুটান ফেরত বসুন্ধরা কিংসের খেলোয়াড়দের নিয়ে শিগগিরই ঘোষণা করা হবে পূর্ণ স্কোয়াড যদিও প্রিমিয়ার লীগ নির্ধারিত সময় শুরু হলে দলের নতুন মুখ আনা ও প্রস্তুতি আরো ভালো হতে বলে মানছেন হেড কোচ হ্যাভিয়ার ক্যাব্রেরা ও ডিফেন্ডার ইসা ফয়সাল আন্তর্জাতিক দুটি ম্যাচকে সামনে রেখে ফর্টিস এফসি এর বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে জাতীয় দল that we wanted uh, we were expecting to reach this uh, november window with at least five six competitive games of of all the players um, it also makes it difficult for us to scout the league shuru na hole jemon dekha jay je player mane off of the field hoye jay ashole khelar moddhe thake na but practice ta nijer moddhe hoyto thake but team work jeta thake seta thake na to obosshoi league ta khub taratari shuru howa dorkar শেষ করছি এখন চার দিক এখন টেলিভিশন ওয়েবসাইটে দেখতে ভিজিট করুন ডব্লিউ ডব্লিউ ডট এখন ডট টিভি এখন টেলিভিশন ফেসবুক দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম টিভি ডট এখন এখন টেলিভিশন ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি